五月底在日本有恐攻女帝之称的重庆房子出狱哦，不少人就谈起他的恐怖组织赤军的凶残过往。而今天就让我们一起来聊聊日本赤军吧。嗨，大家好，我是志奇。刚提到最近出狱的重庆房子呢，是日本第一个国际恐怖组织日本赤军的创办人。那包含他在内，许多日本赤军的成员都是名校出身的高材生，却在一九七零年代在世界各地进行了一系列的武装攻击。而在重庆房子出狱的当天呢，还是有几位支持者拿着“我们爱房子”的标语到场迎接。不过，绝大多数的日本人呢，不是完全不认识他，就是对他跟赤军很反感。很多人还认为他们呢是害日本人政治冷漠的元凶。哎、欸。这个重庆房子到底是怎么样的人？为什么高材生会变成恐怖分子？日本人对于政治冷漠真的是他们害的吗？在开始讨论这些问题之前，我们还是按照惯例先进一段工商服务时间。你知道吗？在台湾，车祸是十二岁以下的孩子意外伤亡的首要原因，而其中又有六成是发生在孩子过马路的时候。为了让每一位孩子都能够平安出门、快乐回家，盲狗狗推出了最在地的用路安全教育绘本《我会过马路》，以台湾路况作为范本，教导孩子安全过马路的守则。孩子可以从绘本当中学到如何判读行人红绿灯，以及过马路时不要奔跑、要前进家人等等的用路好习惯。而爸妈也可以借由绘本与孩子延伸讨论，除了斑马线之外的各种用路情境，事先演练注意事项，防范未然。目前我会过马路，在芒果国官网有多项的优惠活动，输入自己七七专属折扣码还能够再打九折。现在就到资讯栏点击官网的链接，一起守护孩子的用路安全吧。重庆房子与赤军的故事，要先从他出生的一九四五年说起。当时二战刚结束，以美国为首的盟军呢，对战败的日本进行军事接管，并且要求日本政府进行一系列的民主化改革。而其中最主要的改革呢，有两点：一是规定主权在民，废除帝国体制；二是规定日本不能够拥有对外的武力，而且永久放弃战争的发动权。但不久之后，美国对于日本的规划又有了转变。随着冷战揭开序幕，在亚洲，先是共产党取得了中国的大半奖。山后来又爆发了韩战，因此日本成为了美国反共阵线的重要据点。是在军事接管结束之后呢，美日双方就在一九五一年订定了安全保障条约，规定美军可以继续的驻守日本，协助防卫日本安全，包含了出兵镇压国内暴动。但随着冷战逐渐的升温，到了一九五零年末，日美两国呢打算签订新版的安保条约的时候，就遭到了日本多数民众反对。除了本来立场就比较反美的左派，许多右派也不满安保条。条约让国家的主权被剥夺，而更多的民众呢是担心哦，跟美国的军事同盟会让日本跟韩国还有越南一样，再度的陷入战乱当中。所以在一九六零年呢，为了阻止条约的通过，日本就爆发了民主化以来最大规模的社会运动——安保抗争。这个六零年代，日本爆发了一波又一波的社会运动，也是许多赤军成员参与社运的起点。最初是在一九六零年全面爆发的安保抗争，当时首相岸信介强行通过条约哦，并且镇压抗议运动，让在第一线的学生们首当其冲，甚至有一名的东大女学生因此身亡。这件事情引发了舆论的怒火，让抗议人数一度冲破了五百万人。但最后运动没有取得成果，新的安保条约还是生效了。而随后岸信介也辞职下台，让运动失去了着力点，在巨大的挫败感当中。中落幕，而到了六零年代的中后期，全球兴起了一波反战反体制的新左派革命浪潮，日本的学生运动又开始蓬勃了起来。而当时这些学生们对于社会有很多的憧憬，抗议的事情也很多，而且不止在街头，还有八成的大学校园也都成为了抗争现场。最高学府东大甚至因此停止招生一年。而这一次又有学生在强力的镇压当中过世，但学运并没有像过去那样获得广泛的支持。对于一般民众来说，这些抗争的目标太分散。手段还比以往激烈，眼看着运动挫败，同伴伤亡哦，学运组织里面的内部分歧也越来越严重。于是，在一九六九年，就一群人决定跳出来，成立了更激进的极左组织——赤军派。包含重庆房子在内，有不少继续运动的学生呢，都加入了赤军派。初期大约有四百名成员，他们的目标是要推翻日本政府，发展共产主义，推动世界革命。而他们认为革命是战争，需要武装起义，所以会靠着抢银行来获取资金，制作燃烧弹等等的武器，而在抗争现场使用。更多次呢，攻击警察局哦，甚至还计划要突击首相官邸。不过就在一九六九年底哦，包含了多名组织高层在内，有五十多名的成员在训练当中被警方当场逮捕。
对赤军派造成了严重的打击。而之后，有些成员就认为，基于在国内活动太困难了，应该要转战海外，所以劫持了一架飞机到北韩。而这件事情呢，让政府又更严格的取缔。而几个月内，有两百多名的成员被捕。而眼看整个组织几乎就要覆灭，成员也开始四分五裂。除了被捕的人，很多成员也感到精疲力尽，不再参与活动。而剩下的几十个人呢，只是兵分两路，重庆房子等人决定去海外活动，其余的人则是继续留在日本。但不管人在哪，这个时候剩下的赤军成员行事风格都变得更加的极端，更加的残暴。在一九七一年，留在日本的赤军派跟另外一个组织合并为联合赤军。虽然一共只有二十九名成员哦，他们还是扬言呢要对于日本当局展开武装歼灭战。而在警方的这个地毯式搜索下呢，联合赤军决定逃到山上，继续准备下一步。但是在与世隔绝、环境困苦的山岳基地呢，成员之间也出现了冲突。而之后，联合赤军的领袖就对内呢发起了名为“总瓜”的肃反运动，最后更演变成了私刑暴力。先是为了杀鸡儆猴，杀害了两名逃。逃跑的成员，而为了呢避免再有人叛逃，开始用暴力来考察成员的革命精神。结果在成立不到一年内，就有十四个成员死在同伴的手中。直到一九七二年初，警方在基地附近发现了被害成员的尸体，开始进行围捕。成员们呢才在逃窜的过程当中陆续的遭到逮捕。而最后一组人跑到了一间民宿里面绑架人质，跟警方展开了长达九天的攻防战。最后，警方破门而入，将剩下的成员一网打尽。而这个攻坚的过程也被 NHK 等等的电视台全程直播了出去，创下了日本电视史上的收视率新高。与此同时呢，赤军的形象也一落千丈，日本社会对于这些年轻人仅剩的最后一丝同情几乎荡然无存了。而一些坚持和平抗争的学生也绝望的离开运动。那到了这个时候，日本国内的赤军可以说是几乎全军覆灭了，但是重庆房子的世界革命才正要开始。重庆房子离开日本之后呢，就到了巴勒斯坦难民生活，认识了当地的武装组织巴勒斯坦解放组织，简称人证，并且在之后呢，跟人证的成员结婚生子。同时，他也延续了赤军派的理念呢，成立了日本赤军，以黎巴嫩为主要据点活动。但是在跟这个人证的合作下呢，他们也更关注被西方霸权压迫的西亚，也就是中东地区，尤其是巴勒斯坦。所以，尽管美国为首的国际社会呢，定调他们是国际恐怖组织，但是在阿拉伯世界呢，许多人把他他们视为追求自由的革命英雄，而在冷战局势对于第三世界影响力渐增的情况之下，日本赤军跟人证也争取到来自苏联的各种支援，在一九七零跟一九八零年代发起了许多次的攻击行动。首先是在一九七二年呢，为了报复以色列滥杀巴勒斯坦人，在以色列的机场里面持枪扫射，造成了大量伤亡。而之后也曾经为了警告大石油企业和压迫西亚的帝国主义者，袭击新加坡的炼油厂。而此外，他们还为了威胁日本政府释放联合赤军。的成员而占领美国大使馆和挟持呢飞往日本班机，也成功的让几名成员获得释放到黎巴嫩与他们会合。不过后来呢，在国际情势的剧烈改变之下，这一批日本最后的赤军也迎来了据点。1990年代初哦，随着苏联的解体，日本赤军失去了支援，而中心的成员也一个接一个被逮捕。然后在2000年的时候呢，重庆房子在日本落网之后，日本赤军也正式宣告解散。后来这些前日本赤军当中，有的选择自尽，有的仍然在逃，而有的则在多年的牢狱生涯之后，依旧坚持自己的理念。但有更多人选择向媒体表示忏悔，比如重庆房子就反省过，当年的他们只是大学生，以为自己什么都懂，以为自己会改变世界，但是他们的希望没有实现，反而。而以丑陋的结局告终。而现在虽然还是有一小群人在持续新左派的活动，但他们的年纪都很大，非常的缺乏心血，对日本社会早已没有太多的影响力了。2020年的调查显示，在韩国、美国、中国等九个国家当中呢，日本人认为自己可以改变国家跟社会的比例最低，只有两成。而且越年轻的人呢，对于社会运动的观感也越差。很多日本作家也写到，七零年代以后，日本年轻人就不再关心政治跟社会议题，而是只关注自己的私事了。有学者认为哦，这种政治冷漠呢，这是出自于日本社运的历史。多数国家的民主都是民众靠着社运或革命争取而来的，但是日本没有这样的经历，他
的民主化是美国硬生生塞给日本的。不过，在六零年代的初期呢，日本多数的民众还是支持社会运动。可是后来，那些继续运动的年轻人越来越失控，越来越暴力。而在这个转变的过程当中，民众的同情跟支持也一点一滴的流失。最后，赤军的极端行动加上媒体的推波助澜，更让人们对于社运的厌恶感大幅增加。而随后，日本又迎来了泡沫经济的纸醉金迷，还有泡沫破灭之后的生活压力，人们也根本无暇关心政治了。有统计显示哦，在七零年代以后，日本不管是工会组织、大学的自治会，或是政治社团呢，状况都很低迷，而社运发生次数也一路往下掉。那虽然近几年呢，有短暂出现过大学生发起的社会运动，但规模并不是很大，也很快就停止运作了。而到了今天，多数老一辈的人呢，对于社运不是厌恶，就是因为心理的创伤而避谈。那年轻人多半只是没有见过社会运动，也无心去了解，甚至年轻的日本乡民呢，还常常会说社运啊，抗争是。反社会的犯罪行为。重庆房子出狱那天呢，向媒体表示说，半世纪前我们优先考虑自己的战斗对无辜民众造成的伤害。虽然已经是不同的时代，但我想要借此机会致上最深的歉意。在看到这段话的时候，我们最好奇的是，所以他当年所经历的时代到底是怎么样的时代？他们为什么会做出那些行为？那虽然很多的媒体都用恐怖主义来报道那个时代的种种，而这种描述也不至于背离了事实。但我们在写脚本的时候，下意识的却有一点点抗拒，直接使用这样的字眼来描述那个时代，就是我。我爱过的那个时代，这本书的作者呢，本身参与过学运，后来当记者采访极左派运动，也因此被牵连入狱。他说，对他这一辈呢，曾经把青春都放在抗争上的人而言呢，那是一个大家一再面对挫败，看到很多暴力与死亡的时代。但那也是一个人们会为了别人起身反抗，会去反思，去冲撞体制的时代。而在这个追求理想的过程当中，面对连续的挫败，有人选择直接离开，有人选择和平抗争，也有人一再的选择暴力，直到走向了极端。我们认为哦，那个时代原本就有自己的创伤，而当时人们的选择又让不同的创伤影响着后续的日本社会。那重庆房子也表示忏悔的，现在日本可以算是和谐了吗？这个问题的答案，我想应该也是非常的优美跟复杂。有想法的观众，欢迎在底下留言讨论哦。最后也想问问大家哦，如果你是一九六零年代的日本学生，你对于国家不满意，但抗争受挫，民众又不支持，你会怎么做呢 ？A 先停下来思考吧，等找到更好的方法与时机再行动。比抗争到底哦，就算要用更。激进的手段也比什么都不改变好，所以根本不会去抗争哦。毕竟日本才刚民主化，本来就需要时间去完善。提其他留言分享吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎出去，让更多人知道日本赤军。此外呢，也可以点击这个地方，看看马来西亚共产党以及苏联末代领导人的故事。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。